哎，买点有危险、啊，有危险，有什么危险？我自己的车。什么？你小心一点啊！我看我应该小心的是你。不是我，好心提醒你上车上面有人。你是不是对我有什么企图啊？我怎么对你有企图了？我的车，我刚上车几分钟，我还锁了车，怎么可能有人呢？真的，你上面车有个人。哎，你快点走开呀、啊！我又开这么早了，我赶时间呢。干嘛呀？我好事啊！真的。哎，我我我钱呢？你啊？整个人才呀、啊！啊！这个人怎么在我车上呢？我跟你说，美女，刚才你下车的时候，我已经看见他在这里故意放什么东西。我，按住他去。你这人怎么跑到我车上去了啊？你看，嗯。看到没有？哎呀，你这个人，怎么会这样讲？那那那张卡呢？我怎么知道他？行，说，行。哎，我这个车我明明锁好了呀。行，说，你想干什么呢？有什么居心？有什么居心？你想找点钱用吗？用用你干嘛跑我车上去啊？我跑上车怎么搞到钱？你有什么企图？是不是想劫色劫财？还想怎么样的啦？老实交代，色肯定不劫啦，主要是劫财劫人，还劫人呢、啊啊？是不是没你？是是这个人怎么可以这样子？怎么能坏这种情程度啊？我怎么知道你？以后啊，出门在外一定要注意安全，注意锁车上你就看一下旁边有没有什么可疑人。哎呀！我刚才确实是粗心大意了，真的都是大哥你了。刚才对你实在是误会了，对不起啊！你大人不计小人过啊！我跟你说，要不是我今天遇到的话，真的后果不堪设想啊！是啊，我也不敢想到手会有什么后果。这一个大男人在我车上，他要是有什么非法之想的话，那我这一生就完了。就是了，不管那么多，我们逮他去警察局，上了吗？打对。来，警察，警察，快起来！不能再让大灾，还有其他人，不是，走。过两分钟，哎呦，昏出来了！哎呀，行。用力可以了，嘿，受不着孩子，套不着狼。啊，又是新员工，哇，哈哈哈，大精炼，硬邦邦的，嘿，哇，这里还有一条，哇，这两公我怎么这么有钱呢、啊？两条精炼，啊，真的。哇，哇，这么有钱啊！看看这里，哇，这么多钱的，发了发了发了，哇，哎呦，这么多红包，哇，发了，发达了，发达了，算你们两个今天倒霉，遇上我，这辈子不用不用干活了。车啊，你这么方便呢？翻车啊！哎呦！哎，新娘，新郎，怎么躺猪头啊？醒醒呀，你们两个！哎，醒一下啊！哦，干嘛？我、哦、怎么头这么痛啊？干嘛？你们就把这个车停在这里，挡到人家后面了？老婆，睡这里有很不安全的。哎，怎么你的金链呢？
你们怎么知道你们放放放放放什么你快回我们的机会拿我们机会我哪里拿你们的机会我的哎呀还想逃避啊我们一起来就看到你了不是你拿还有谁拿你看定了吗你快点去桌上面看一下那个彩礼台在
。咦，这个还有东西哦，看看，嗯，一百块钱，这个什么东西？救命！为什么会有个救命在这里？对呀、啊，刚才那女的打我一巴掌。他的眼神怎么这么慌张啊？不会有什么猫腻吧？哎，大哥，等等，大哥，大哥，大哥，大哥，等一下，哎哎，刚才不是跟你道歉了吗？不是，不是，我我觉得他有点面熟，我让我看看。哦，哎呀，我想起来了，原来他是我前女友。你是你前女友啊？对啊。你没有认错人吧？没有，我都找到。三年都找不到他，今天好不容易在这里逮到他了。那什么事情啊？什么事情？他以前跟我拍照的时候，拿我很多钱花了，拿你很多钱花了？嗯，三万块钱啊！那拍拖的时候是不是花点钱也是应该的？是，大哥你不知道啊，那时候我三万块钱是我一半的身家了，他全部被他花了，还抛弃了我。不是因为他了，我早就结婚生子了。你看。都过去那么多年了，还提这个是是？哎，我跟你说，大哥，我的钱也不是大公告来的。今天既然遇到了，你刚才不是说他是你老婆吗？啊是啊，那就管他些，反正你要把这个三万块钱还给我。我现在先急着去送他去医院了。哎，不行不，现在他已经精神有问题了。如果我今天不把那个钱要回来，我什么要要？什么时候是个头啊？什么时候能才能要回来啊？那个是迟两天再跟你。哎，不行不行不行不行，今天必须的。我跟你讲，你不把这个钱拿给我，还给我，走不了。你这个人怎么那么啰嗦呢？什么叫啰嗦了？他欠我钱，你是他老公，你应该还啊。哎，等等等等，哎，不能走。哎，我也不跟你说了。我跟你讲，我就是人贩子。我跟你讲啊啊，什么？对啊，你是人贩子。人贩子，你怎么的？我跟你讲，我练过的。我跟你讲，还练过是不是？啊、我跟你今天必须带他走。哎，不行。我跟你讲，我做一辈子，我最痛恨就是人贩子。你信不信我放倒你？啊、还放倒我？哎呀，哎呀，哎呀！啊，这个大哥啊，练过啊，你也练过啊？闭嘴！美女，你怎么一一直都不出声呢？他威胁我。他威胁你？是啊，他说我出声的话，他就用药把我毒哑，让我一辈子说不了话。别乱说。这么狠毒啊！他出山你还把人家毒哑了，一辈子不能说话了，是不是真的？你这么猖狂啊！哎，这种事，他这样威胁我，我就不敢出山了。我怕我这辈子变哑巴了。哦，原来是做了这样，你难怪。我我,我刚才看见你那个眼神呢、啊，哎呀，好像不太对劲。所以刚才啊，我想了一下，我就过来问清楚，原来真的是有猫腻，是个人贩子。大哥，大哥，放过我，放过我，放过你，我给钱你。你有没有放过人家啊？哎呀，钱嘛是吧？像你这种人，你不知道你破坏了多少家庭。你老实说，带人家去，准备卖到哪里去？大山里面有钱呐、啊！人家这么年轻，你就把人家弄到大山里面去啊？弄到大山里面值钱呐、啊，年轻貌美值钱呐、啊，年轻貌美值钱了啊！一、啊、百万呐、啊！你有没有想过你你这样做，把人家下半辈子就毁了？我哪里管那么多？我赚到钱就行了。哦，你赚到钱就可以就行了。你有没有想过人家啊？哎呀，想那么多干嘛？是不是？你硬把人家拉出去，你有没有想过人家？这个家庭就碎了啊！大哥，我给钱你，我给钱你。你给那个钱我不要，你等下拿个警察，让警察来。你那个黑心钱我也不需要。哎、不要放过我，放过我，放过你、啊。没可能，我跟你说，你下半辈子就没有十分钟的机会了，你就在监狱里面度过吧。哎，这是这。鬼子机会啊，还给你机会、啊？你给个人家美女机会吗？啊，还给你起来！跟、啊啊啊啊、你说那么多，不要啰里啰嗦的。美女、啊，我们现在给他去警察局，你也要一起去。不要不要不要不要！把这这些人贩子惩戒依法，让他永不得翻身。走，哎，大哥，放过我，我不去啊，我不去，我不去，我也不去啊，快点！哇，这个这么漂亮，完了。
Julian saya jamah. Hai, Julian. Kan mana Julian? Pasang pasang mah. Saya tak sebut hal lah. Semua siapa orang jang jang dah? Ayah ni memeh pe nak ke? Yang pas tu dah sangka aku kau pe nak jatuh dah. Ni semua yang dia hua lah, belum sorot dah dah ten dah. Ayah, aku jen dah si, tidak kan jatuh dah.怎么没带手机出来我都不跑来了我打电话给保安姐什么什么人怎么又没看见高高的哦好像衣服黄色哎保安赶紧再穿好了你收个卡哎呀我小妹被人抓走了啊一个男的穿黄色衣服穿个
，你这，哎，我感觉那个女儿跟他差不多的年纪啊。不，不对呀、啊，他说晕倒了在山上那边，他那衣服，对、啊，他不脏，今天下雨了，下雨一点都不脏。湿啊？不对吧？赶紧看一下。他不是说送去医院吗？对呀、啊，这条路又不是去医院呢。对呀、啊，那边那个房子都没有人住的呀。他怎么送来这里呢？不知道，去看一下情况。这应该没人住吧？三大拉应该很难走。这里，这个房子没人住的哇、哦，什么情况？听一下子，还可以。喂，李老板啊，哎，对对对，嗯，啊，我我是吧？啊，啊你，你前段时间没说，要一个，有一个大山里面老头子，要一个老婆吗？我现在找到了。放心，现在下雨天啊，很安全。对，哎呀，我们都交易那么多次了，还是以前那个老价钱，就八十万吧。嗯，好好好，转账也可以，你先转账过来，那个钱收到了，我晚一点马上送过去啊，绝对没问题，绝对。安全送到，嗯，好好好，嗯，好嘞，八十万，肚子有点饿。哦，那、哦、你贩子呀，卖多少钱？他说肚子饿，可能要出去买东西吃。
他。先打报警，电话报警。喂，幺幺零吗？哎，我们是幸福村这里，在我们村村委这边，一间没人住的老房子这里，一个人贩子抓了一个女的，哎，现在被我制服了，嗯，嗯，我马上过来呀、啊，哦，好的。这种人快得很，一个人你要一个人出门就小心一点。那那太太感谢你们了，这这两位呃美女帅哥，要不是遇见你们的话，我都不知道我三分三怎么过了。这个人贼眉鼠眼的，看不像好人。要不然把他绑起来，怎样？哎，警察来了哇、哦，这么快哦！哎，开门，送送出去，送出去。哎，警察叔叔这里这里，送出去了。走，嘴巴头，你没看见吗？啊！我看见了，我看见你自己吃了，怎么了？什么意思呢？我也那么笨吗？我自己吃拉我裤子吗？啊！你自己，你自己拉拉拉个啥？没看路吗？我拉这个财，我是看路了，但是我也看见你自己吃了。有谁看见你自己吃？哎，你先不要走，你拉这个财把我裤子刮烂了就想走啊？我的财没有刮到你的裤子，是你自己来的，关我什么事？明明是你的财刮烂我的裤子，哎、还在这里抵赖啊！你这个人怎么不讲道理啊？我怎么不讲道理了？你随便问问，哪些人有这么笨的，把自己的裤子拉刮花了，拉坏拉坏的啊？那谁知道你自己撕烂的裤子是什么心思啊？谁知道啊？明明就是你这个财，把我的裤子刮烂了，还想抵赖啊？哎。你这个人一点素质都没有啊，还能不讲理？看你把我财拿起来，我赶紧回家煮饭。我跟你说，我不管你那么多。今天我的裤子刮花了，刮烂了，又要赔钱。你知道我的裤子多少钱吗？啊，多少钱买了吗？我才不管你的裤子多少钱，又不是我撕的。什么不是你撕的？是你的财把我的裤子刮烂了。我两只眼睛看见你这样子撕的，好不好？什么两只眼睛看见？这个就是明明你的财刮。刮烂我的裤子啊！你是欺负我一个女人家是吗？我怎么就欺负你了？赔钱！我的裤子刚买的，一千块钱，穿了这么久，最少也值个五百块钱吧。你这么客说，我就知道你什么心思哦，原来是想讹我。谁讹你啊？啊？那你自己撕烂裤子叫我赔钱，那不是我讹我是什么？那你赔不赔嘛？不是你，明明就是你的财刮烂了，还不赔是不是？你就是欺负我是不是？我怎么就欺负你了？好，你要赔五百块是吗？对呀、啊，五百块钱。我现在身上没钱，我打电话叫我老公出来。随便你叫谁，反正今天你把这个钱还给我。你要把这个钱赔给我。喂。哎，你不要走。老公。哎呀，你快点出来呀、啊，在那个竹子那里呀、啊，我被一个人讹上了。什么叫被讹上了？明明是你那个财刮刮花了我的裤子，还他说要我赔他五百块钱的裤子，我明明看见是他自己撕的，啊、嗯，你快拿钱出来，他不让我走，哦、嗯，好的，快点啊！什么叫我自己撕的？明明是你的财，刮烂我的裤子，我眼睛没瞎，我是亲眼看见的，怎么能像你这样子？什么人啊？怎么怎么回事啊？哎，老公，你看看我刚才想推这个财回家煮饭。然后他从这里过，他说我这个财刮坏了的裤子，但是我是亲眼看见他他这样子撕的，哇，你刮的这么坏啊！他是自己撕的，我亲眼看见了。啊、来这里，来这里，干嘛？你是她老公是不是？是啊。他从这里拉啥过来，拉这个财过来，我从这里过，他这个财把我的裤子刮花了，刮烂了。啊、刮烂了就不好意思喽。哦，已经不好意思就可以了。我这个裤子要多多钱买了吗？再说我还要赶着，还要赶着去别的村呢。你看，你现在你看，像我这样子，还有人出去吗？那他,他说要我赔五百块这个裤子，五百块啊！我这条裤子是名牌的，我穿了两个月了。
最少也值过五百块钱吧。你这个裤子。不是九块九那种吗？什么九块九？你什么眼光啊你啊？说你们这个乡下婆啊，一点都没错，一点眼光都没有。我这个是名牌货来的，一千块钱买了，我刚穿了没多久，现在赔你叫你们赔五百块钱，过分吗？这个就是街边那摆地摊的那种，老公你看一下。哎呀，说像你们两个摸这个乡下婆，王脸婆才穿那个街边那个货色，那那个货，我们不跟他吵，赔给他五百块呀、啊。快点拿钱来！那，老公，这个裤子不值五百块。哎，我有办法，马上跟你们说。不要找，不要找先，不要找先。干嘛？现在是不是你的裤子钱我已经赔给你了？是啊，你光割烂我的裤子，不应该赔钱吗？嗯啊，钱你已经拿了，裤子也应该给我们吧？什么裤子应该给你的？放手！我已经花钱买了你的裤子，你就应该把裤子脱下来。对，我龙说的不错，这个这个裤子钱我们都给你了。什么花钱买这个这个裤子是我自己的，我什么时候买给你了？你是刮烂我这一点点，我叫你赔五百块钱，你五百块钱能买到我的裤子吗？怎么不能？你说五百我就给五百呢，怎么还不能买你的裤子？五百是这么一点点，这个是刮刮刮烂了，我拿去补的那个。五的，那五百块钱，知道没有？我不管你，你拿了五百块钱，我就要你的裤子。你快点把裤子脱下来，快点！哎，哎，哎，哦，什么人？快点！算了，我倒霉。那还给你？不行，现在我的裤子不值值五百五百块钱。那你不是明个黑人吗？什么恶人？我是以其人之道还治其人之身。我刚才是五百块钱，我现在还给你啊！现在我起价了，我的裤子啊，我的裤子现在值一千块钱呢、啊。从几一分，明明就是五百块钱，怎么值一千块钱呢、啊啊？你五百块钱我不卖给你，你脱下来。哎，脱下来！你叫我在大庭广众脱裤子，你叫我怎么去见人？放手！那是你的事哦。放手，放手。那你想要多少？一千块啊！什么？什么一千块？是啊，你不如去抢。什么抢？我我不要你一千块，我要裤子。哎哎哎哎！我给，我给，我给，我给不行吗？哎呀，我花钱买的裤子不应该是我的吗？你再唧唧歪歪，我一千我都不给你，我我要裤子。来、啊，我来呀。你冇听啊？你你冇听，咁我就话得住。我哋呢个得银钱啫，唔知你一冇听得正啫，年年饮生年冇咁多钱啦。唔抵嘅，咩度？阿姐，拿拿去。哎呀，嚟过嚟拿。得，得，我们拿去把钱拿过来。我就让我也是有的，这个这个应该给点教训吧。走了，走了，我回家煮饭去。走，到你家了。现在已经把你送到你娘家了，我呢已经人迹已尽了。那，请你拿好。我们回去吧。回什么去？我已经把你送到家了。我回家吧。回什么家？你这个黄脸婆。已经配不上我了，我现在是有钱的人，有身份，有地位了。老公，你不要抛弃我的孩子，你抛弃我，回你娘家去。我不要你了。你不要我，我跟孩子怎么办呀、啊？妈、哎，现在给你一万块当生活费，我对你已经仁至义尽了。那，我不要了，我要回去了。那好，我要不走。不要。回什么去？哎，放手！放手！大哥不要我了。妹，怎么就是啊？我们都不要我了，怎么办啊？怎么回事啊？一听早了就在这里吵。我已经把你老妹送回来了，我决定了要跟她离婚。不要了。我不离。我，你要跟我老妹离婚？是啊。我，我问你一句，我老妹犯了什么吗？她是不是不守妇道了？还是不安分了？没有啊，没有没有，你凭什么要抛弃我呢？啊
他现在已经人老珠黄了，配不上我。我现在大金项链，还有小车，什么都有了。啊，我现在说就听明白了。你现在发发财了，有钱了，有地位了，你又想抛弃我妹是吗？不怕跟你们两个说实话实说，我现在已经在外面有人了，在外面有人了。是。你那么过分了，你还在外面有人了？我妹是怎么样的人，我很清楚啊。你是怎么样的人，我也很清楚。你现在有钱了，就想抛弃他是不是？啊，就不要他了。凭良心说一句，如果没有我妹，在家里面把这个家照顾的整整有条，你有那个机会去外面闯吗？你有这个机会发财吗？啊，现在有钱了，你想？就想抛弃他，不认账，翻脸不认人，是不是？反正我现在说明白了，就是不要他了。我发这么大，其实就不是靠他。我在外面找了个富婆，我在外面找个富婆是吗？是。你又想一下，一个人有有几个十年啊？这么多这这个十年来，我妹对你付出多少，对你爱有多少？你比任何人都清楚，你今天二话不说，你就把他带回娘家来，啊，你还算是男人吗？啊，如果没有我妹在家里默默的支持你，默默的把家里，啊，照顾好，把你老爸老妈照顾的那么好，你会有今你你你你会有今天吗？啊，如果换句来说一句，你在家里照顾那个家庭，让我妹就去闯。你现在想一下，换个思维想啊！你现在有点钱了啊，你就嫌我妹人老珠黄吗？如果我老妹打扮起来呀，要比外面那个花花世界的那外面的女漂亮的多，我跟你说说哎，啊，人不要看外表穿的漂亮，人美在心里。你能够跟我妹娶到我妹这么好的人。你三辈子、上辈子修来的福分，你还嫌弃？你既想要这十年，我妹任任任劳的在家里，啊，你有回来照顾一天家里吗？你有回来照顾一天，你老爸你老妈吗？啊？可他他不会打扮呐、啊，就会照顾家里什么用？带出去丢人！我跟你说，阿水，他不是说不会打扮，他是不想打扮，他是不想花那个钱，不舍得花那个钱，留那个钱让你在外面闯世界，啊！如果他打扮起来，我相信他也不会比外面那那些女人差到哪里去。他是为了这个家，他是为了省一点钱。现在有钱了，不需要省了，要学会打扮。你自己想一下，自从你出去广东打打拼，他在家里有过一天好日子呢？啊，有哪一样他不是为了你？说良心呢，这十年来，确实是他照顾好。对我父母也很好，是我错。如果你现在知道错，还可以改。如果你这一错再错下去，你这辈子我估计你也完了。外面那些女人，她不是看你有什么，她是冲你那个钱来的，并不是真心真真心真意的想跟你过日子。你想一下，是不是？如果今天你还是要跟我妹离婚，我也不用说，我支持我妹跟你离婚。像你这种男人，有一点钱就飘了啊，忘恩负义。那还是说不离了，不离了，不离了。真的不离了，不离了，算了我。我跟你说，以后你们两个好好过日子，有什么事情
，坐下来慢慢商量，慢慢去解决，不要动不动就离婚，不动不动就说你老婆不会打扮，不会怎么呢？我跟你说，他不是为了这个家，他也会买一点化妆品，都是为了整个家，为了孩子，为了你，他才会这样子的，默默的忍受。我知道错了，老婆，我们回去，回去了。既然回到来了，现在这里，我杀个鸡，吃个饭，明天再回去。现在也下雨了，那好吧，大金哥杀鸡，那回来，哥。快点，快点，快点，快点，快点，快点！这边有保安不？有保安呢、啊。嗯，你放心，你先开车门。嗯、我早有准备。哦，可以。啊小孩，村你们村丢是小孩啊！现在村长打电话过来，现在所有过往的车辆行人必须接受检查。什么时候丢是小孩？光天化日有这么抢我的人贩子吗？刚刚五分钟之前打电话过来的。哦，原来刚，难怪我刚来进来的时候都没看见这里车卡。是刚才没错啊，就现在车卡了。不，不过我我们现在还感觉无无医院哦。医院？对啊，什么车上有人吗？情况紧急。有有有个小孩啊，小谁的？我的孩子，这是医生，他他的儿子啊，什么什么什么病？哎呀，他得了严重肺炎，肺炎呢？对啊，现在已经晕过去了，会不会传染给人呢？现在我也不,不敢确定他错，会不会传染，但是肺炎严重，我我我带下来给你看看。哎，带下来，对啊，对啊，带下来看看。我，哎呀，你你小孩啊？对呀、啊，这么不小心照顾好小孩吧。现在这种天气啊，你看你很容易。看到没有？不、啊、用，长这么大了。嗯，对呀。看看清楚了没有？嗯、啊，你哪个医院呢、啊？你这个医生抱抱抱回车上面去啊！哦，抱回抱回车上面去。保安大哥啊，我是那个平安医生，平安医院。哦，平安医院的。嗯、对。你你看，现在这个小孩子这么严重，不能再拖了。如果再拖了，就有生命危险了。真真的不能等了吗？你你看到这个小孩已经晕过去了，是不是？现在情况非常严重。我们村长很快过来吧，能不能再等几分钟呢？人命关天了、啊，你也看到了，是不是？我再说，我也是个医生，难道我会骗你吗？是不是？再说了，你们村丢失的小孩，你不应该在这里设卡。应该叫你们村长发动你们村那里那些壮男啊啊，劳劳动力比较强，去山上里面去找。你光在这里也没用啊！哎，我都不知道村长怎么想了，反正村长安排我在这里，我就要听他的嘛。你你你看嘛，现在我们非常紧急，要不先让我们过去吧？小孩子也看了、啊，是不是？他是医生呢，到时候你。如果有什么问题，可以到医院去找他。啊，对对对对，哎、啊、哎，先过去。那我们谢谢你了啊，辛苦你了啊。对对对。又
医安全的，路上注意安全。只要看我，啊，看什么呀？看看我儿子、啊哎，有没有？有没有？小孩过去，啊，这个儿子，我儿子啊，慢慢来，行行，过去了一辆面包车，有一个医生，那个家长他送他儿子去医院，医生都来了，医生，嗯，穿个大白褂。大白褂啊，戴个口罩。他说医：“医生，平安医院的医生，我们穿的。那个、那个、有那个村民，那个孩子是不是我们穿的？那个孩子，我看呐、啊，你认识吗？十岁左右。呃，这里有个字，穿那个黑色的外套，那个外套里面是那种豹纹的。那不是我儿子吗？哎、你干什么的？这个保安怎么做的？我都说了，叫你。”哎呀，有小孩就不会让他过。那个什么，你说是走那个医生是什么？那个医生开哪个村的？开个面包车的，他是平安医院的医生。啊，怎么可能？医院的怎么看见他那个卡没有？证明卡、啊？没有卡，他。你这不够不可疑吗？人家医生是不是有个那个啊什么什么医生？哪里哪里的？那个医院的。还有的呀。那个车，面包车。医院的车是什么车？人家专用的接送病人的车，你不知道吗？白色的，上面有个十字，十字红色的。你这个保安怎么做的啊？怎么可能是面包车？我以为他是天光紧急开，医院没有车吗？谁知道？医院没有车，人家还出来接孩子啊？那么多的疑点，你还让他过去了啊？你这是失职啊？这不能怪我啊！你怎么干的？你这个保安！你说那个，难道是开包的车？你下面说，你记得那个车牌没有？那个车牌幺二八，幺二八是吗？是。这报警先再说。<笑>喂，报警中心是吗？哎，是啊，我一报警。哎呀，我们村呐、啊，赶到村这里呀、啊。哎呀，我们村呐、啊，今那个孩子十岁了，被人抓走了，上车了。那个人呐、啊，扮成医生。开那个面包车，幺八二的什么颜色？啊，蓝色，蓝色的，对对，往哪个方向啊？呃、啊，岔、哦、路口，呃，幸福村，哦，幸福村路那边去了，你们赶紧的哈，出出出警、啊，是啊，我怕他们都打人走了，那孩子怎么办？啊，好嘞好嘞，好好谢谢啊，哎，赶紧的你，赶紧的你，走啊，你们。